హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జిఎస్ క్లాస్ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఐసీసీ ప్రపంచ స్థాయి టోర్నీలో మాజీ క్రికెటర్ గండికోట సర్వలక్ష్మి తొలి మహిళ రెఫరీగా ఏ దేశంలో మొదలు కానున్నటువంటి మహిళ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో పాల్గొననున్నారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఆస్ట్రేలియా నెక్స్ట్ అండ్ నైన్టీన్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో భారత్ బంగ్లాదేశ్ చేతిలో పరాజయం పొందింది అయితే ఈ ప్రపంచ కప్ని ఏ దేశంలో నిర్వహించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ దక్షిణ ఆఫ్రికా దేశంలో నిర్వహించారు నెక్స్ట్ మహిళ ముక్కోనపు టీ ట్వంటీ టోర్నీ ఫైనల్లో భారత్ ఏ దేశ జట్టు చేతిలో పరాజయం పొందింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఆస్ట్రేలియా నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ వన్డే క్రికెట్లో అత్యల్ప స్కోరు నమోదు చేసినటువంటి జట్టుగా జింబాబ్వే పేరిట ఉన్నటువంటి రికార్డును ఏ దేశ జట్టు ఇటీవల సమం చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అమెరికా అమెరికా దేశం పేరిట ఉన్నటువంటి రికార్డును సారీ జింబాబ్వే పేరిట ఉన్నటువంటి రికార్డును అమెరికా దేశ జట్టు సమం చేసింది నెక్స్ట్ జీబ్రాల్టర్ టోర్నీలో తొమ్మిదవ రౌండ్లో ఐదు పాయింట్లు సంపాదించి మూడవ నాన్ అందుకొని గ్రాండ్ మాస్టర్ హోదా పొందినటువంటి ఎనిమిదవ క్రీడాకారిణిగా ప్రత్యూష గుర్తింపు పొందింది అయితే ఈమె ఎన్నవ తెలుగు క్రీడాకారిణి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ మూడవ తెలుగు క్రీడాకారిణి నెక్స్ట్ హోబర్ట్ అంతర్జాతీయ టెన్నిస్ టోర్నీ మహిళల డబుల్స్ టైటిల్ను సానియా మీర్జా ఏ దేశానికి చెందిన నదియా కిచో నోక్తో కలిసి కైవసం చేసుకుంది క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను హోబర్ట్ అంతర్జాతీయ టెన్నిస్ టోర్నీ మహిళల డబుల్స్ టైటిల్ను సానియా మీర్జా ఏ దేశానికి చెందినటువంటి నదియా కిచో నోక్తో కలిసి కైవసం చేసుకుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్ దేశానికి చెందినటువంటి నదియా కిచో నోక్తో కలిసి కైవసం చేసుకుంది నెక్స్ట్ నిషేధిత ఉత్ప్రేరకాలను వాడుతూ పట్టుబడినటువంటి భారత మహిళ వైట్ లిఫ్టర్లు సరబ్జిత్ కౌర్ పీమాలపై జాతీయ డోపింగ్ నిరోధక సంస్థ ఎన్నేళ్ల పాటు నిషేధం విధించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నాలుగు ఏళ్ల పాటు నిషేధము విధించింది నెక్స్ట్ న్యూజిలాండ్తో ముగిసినటువంటి టీ ట్వంటీ సిరీస్ను ఐదు సున్నాతో భారత్ క్లీన్ స్వీప్ చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించి ఎవరు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్గా నిలిచారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ లోకేష్ రాహుల్ నెక్స్ట్ గోల్డెన్ గర్ల్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో భారత యువ మహిళా బాక్సర్లు ఆరు స్వర్ణాలతో పాటు మొత్తం పద్నాలుగు పథకాలు సాధించి ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్ ట్రోఫీని సాధించారు అయితే ఈ పోటీలను ఏ దేశంలో నిర్వహించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ స్వీడన్ స్వీడన్ దేశంలో నిర్వహించారు నెక్స్ట్ మాతృభాష ఆంగ్లం కానప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆంగ్ల భాషను విస్తృతంగా మాట్లాడే దేశాల్లో ఏ దేశము మొదటి స్థానంలో ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ నెదర్లాండ్ నెదర్లాండ్ దేశము మొదటి స్థానంలో ఉంది విస్తృతంగా ఆంగ్ల భాషను మాట్లాడే విషయంలో నెక్స్ట్ శాంతియుత ప్రపంచం కోసము ఐక్యరాజ్య సమితిలో చేసిన కృషికి గాను ప్రదానం చేసినటువంటి ద దివాలీ పవర్ ఆఫ్ వన్ పురస్కారాన్ని పొందిన వారిని గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కైరత్ అబ్రాద్ కైరత్ అబ్రాద్ అలాగే మను కజకిస్తాన్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ నికోలస్ ఎమ్లియల్ సెప్రస్ నెక్స్ట్ ప్లాంట్లియస్ గుచెక్ స్లోవేకియాకి చెందినటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ ఓలో దిమిర్ యేవ్ చెరికో ఉక్రెయిన్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో వీళ్ళందరూ కూడా ద దివాలీ పవర్ ఆఫ్ వన్ పురస్కారాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తులు నెక్స్ట్ ఇటీవల ఏ దేశంలోని గొరంగోరో అటవీ పరిరక్షణ ప్రాంతంలో మరణించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ టాన్జానియా నెక్స్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ వినియోగదారుల సంఖ్య ఎన్ని కోట్లకు చేరింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ రెండు వందల కోట్లకు చేరింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెసేజింగ్ యాప్ అయినటువంటి వాట్సాప్ వినియోగదారుల సంఖ్య రెండు వందల కోట్లకు చేరింది నెక్స్ట్ కొత్త తరహా కరోనా వైరస్కు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏమని నామకరణం చేసింది సో అందరికీ తెలిసిందే ఆన్సర్ ఆప్షన్ 
వన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అని నెక్స్ట్ కదిలే ద్వీపంగా పేరున్నటువంటి బసన్ చార్ ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది ఈ ద్వీపము ఏ దేశంలోనిది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు బంగ్లాదేశ్ దేశంలోనిది నెక్స్ట్ దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొనసాగుతున్నటువంటి ప్రాజెక్టులకు ఈ ఏడాది కేంద్ర బడ్జెట్లో ఎంత మొత్తము కేటాయించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నాలుగు వేల ఆరు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలను ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి కేంద్ర బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వాయు కాలుష్యంతో ఆర్థిక నష్టం ఎక్కువగా ఉన్న దేశాల్లో అమెరికా తొమ్మిది వందల బిలియన్ డాలర్లు చైనా ఆరు వందల బిలియన్ డాలర్లతో మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉండగా భారత్ నూట యాభై బిలియన్ డాలర్లతో ఏ స్థానంలో నిలిచింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ మూడవ స్థానంలో నిలిచింది క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను వాయు కాలుష్యంతో ఆర్థిక నష్టం ఎక్కువగా ఉన్న దేశాల్లో తొమ్మిది వందల బిలియన్ డాలర్లు అమెరికా చైనా ఆరు వందల బిలియన్ డాలర్లతో మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉండగా భారత్ నూట యాభై బిలియన్ డాలర్లతో మూడవ స్థానంలో ఉంది నెక్స్ట్ మిడతల దండ నుంచి పంటలను రక్షించేందుకు రూపొందించిన స్మార్ట్ ఫోన్ యాప్ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ మాయిస్ట్రో మాయిస్ట్రో అనేటువంటి ఫోన్ యాప్ను మిడతల దండ నుంచి పంటలను రక్షించేందుకు గాను రూపొందించడం జరిగింది నెక్స్ట్ అవిశ్వాస తీర్మానం తర్వాత ఏ దేశ ప్రభుత్వము రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి ఐదున పతనమైంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ రొమేనియా రొమేనియా అనేటువంటి దేశ ప్రభుత్వము రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి ఐదు ఐదున పతనమైంది నెక్స్ట్ పదమూడు వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన గగనతల రక్షణ వ్యవస్థను విక్రయించేందుకు భారత్కు అంగీకారం తెలిపినటువంటి దేశమేది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అమెరికా నెక్స్ట్ భారత్ రష్యా ఐదవ సైనిక పారిశ్రామిక సమావేశంలో ఎన్ని ఒప్పందాలు కుదిరాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు పన్నెండు ఒప్పందాలు కుదిరాయి నెక్స్ట్ వన్య వలస జాతుల పరిరక్షణపై పదమూడవ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఆఫ్ ది కన్వెన్షన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పేసెస్ ఆఫ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ అంతర్జాతీయ సదస్సును భారతదేశంలో ఎక్కడ నిర్వహించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ గాంధీనగర్ గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి గాంధీనగర్లో నిర్వహించారు నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏమని ప్రకటించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ నర్సులు మంత్ర సానుల సంవత్సరంగా రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకటించింది నెక్స్ట్ భారత్ ఇటీవల ఏ దేశ భద్రత బలగాలకు కావాల్సినటువంటి ఆయుధాల కొనుగోలు కోసము మూడు వందల యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయల సహాయాన్ని ప్రకటించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ శ్రీలంక నెక్స్ట్ ప్రపంచంలోనే లాంగెస్ట్ రేంజ్ గన్ ఏ దేశం తయారు చేసింది ప్రపంచంలోనే లాంగెస్ట్ రేంజ్ గన్ అంటే నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాన్ని కూడా అది ఛేదించగలదు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ భారత్ భారతదేశము తయారు చేసింది నెక్స్ట్ బురద మడిలో దున్నపోతులను పరిగెత్తించే కర్ణాటక తీర ప్రాంత సంప్రదాయ కంబల పోటీలో హుసేన్ బోల్ట్ కంటే వేగంగా పదమూడు పాయింట్ ఆరు రెండు సెకండ్లలో నూట నలభై మూడు మీటర్లు పరిగెత్తి శ్రీనివాస గౌడ్ రికార్డు సాధించాడు ఇదే పోటీలో ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టినటువంటి నిశాంత్ శెట్టి ఎన్ని సెకండ్లలో నూట నలభై మూడు మీటర్ల దూరాన్ని అధిగమించాడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పదమూడు పాయింట్ ఆరు ఒకటి పదమూడు పాయింట్ ఆరు ఒక సెకండ్లలో నూట నలభై మూడు మీటర్ల దూరాన్ని అధిగమించాడు నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ హాకీ సమాక్ష సమాఖ్య రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూనియర్ ప్రపంచ కప్ ఆతిథ్య హక్కులను భారత్కు ఇచ్చింది దీంతో భారత్ ఎన్నోసారి ప్రపంచ కప్ను నిర్వహిస్తున్న దేశంగా రికార్డు సాధించనుంది 
ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ రెండవసారి ప్రపంచ కప్ను నిర్వహిస్తున్నటువంటి దేశంగా రికార్డు సాధించనుంది నెక్స్ట్ అమెరికాలో జరిగినటువంటి కెయిన్స్ కప్ అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్ విజేతగా నిలిచింది ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ కోనేరు హంపి నెక్స్ట్ ఏ దేశ సీనియర్ బ్యాట్స్మెన్ డుప్లెసిన్ కొత్త తరం నాయకత్వం అత్యవసరమని వ్యాఖ్యానిస్తూ టెస్ట్ టీ ట్వంటీ జట్ల సారథ్యం నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించాడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ దక్షిణాఫ్రికా నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ చే జీవిత సాఫల్య కోచ్ పురస్కారానికి ఎంపికైన మొదటి భారతీయ కోచ్ ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ గోపీచంద్ నెక్స్ట్ క్రింది లారియస్ అవార్డు అంశాలను పరిశీలించి సరి అయినటువంటి వాటిని గుర్తించండి ఆన్సర్ సో ముందుగా ఇచ్చినటువంటి వాక్యాలని చదువుదాం గత ఇరవై ఏళ్ళలో అత్యుత్తమ క్రీడా ఘట్టంగా క్యారీడ్ ఆన్ ది షోల్డర్స్ ఆఫ్ ఎన్ నేషన్ రెండు వేల పదకొండు వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో విజయం అనంతరము సచిన్ను తోటి క్రీడాకారులు భుజాల మీద ఎత్తుకోవడము సో గత ఇరవై ఏళ్ళలో అత్యుత్తమ క్రీడా ఘట్టంగా క్యారీడ్ ఆన్ ది షోల్డర్స్ ఆఫ్ ఎన్ నేషన్కు స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ అవార్డు లభించింది అండ్ నెక్స్ట్ రెండవది రెండు దశాబ్దాల లారియస్ క్రీడా పురస్కారాల చరిత్రలో భారత్ లేదా భారత క్రీడాకారుడు ఒక అవార్డును గెలుచుకోవడం ఇదే మొదటిసారి నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ స్టీవ్ వా మాజీ టెన్నిస్ స్టార్ బోరిస్ బెక్కర్ చరిత్ర మీదిగా స్వయంగా సచిన్ టెండూల్కర్ లారియస్ బెస్ట్ స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ అవార్డును అందుకున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా సరి అయినవే ఇక్కడ ఏమన్నాడు లారియస్ అవార్డు అంశాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిని సరి అయిన వాటిని గుర్తించండి అన్నాడు సో ఇది సరి అయింది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ త్రీ అన్నీ కూడా సరి అయినవే సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ భారత్లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆసియా రెజ్లింగ్ గ్రీకో రోమన్ విభాగంలో ఇరవై ఏడేళ్ల తర్వాత పురుషుల ఎనభై ఏడు కేజీల విభాగంలో భారత్కు మళ్ళీ స్వర్ణం తీసుకొచ్చిన క్రీడాకారుడు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ సునీల్ కుమార్ భారత్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆసియా రెజ్లింగ్ గ్రీక్ ఓ రోమన్ విభాగంలో ఇరవై ఏడేళ్ల తర్వాత పురుషుల ఎనభై ఏడు కేజీల విభాగంలో భారత్కు మళ్ళీ స్వర్ణం తీసుకొచ్చినటువంటి క్రీడాకారుడు సునీల్ కుమార్ నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ హాకీ సమాఖ్య రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరానికి రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డును ఎవరికి ప్రకటించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ లాల్ రెమ్ సియామికి ఈ అవార్డును ప్రకటించింది నెక్స్ట్ భారత్ న్యూజిలాండ్ వన్ డే సిరీస్ అంశాలను పరిశీలించి సరి అయిన వాటిని గుర్తించండి ఆన్సర్ సో ముందుగా ఇచ్చినటువంటి వాక్యాలన్నిటినీ చదివి చూద్దాం భారత జట్టు న్యూజిలాండ్ చేతిలో సున్నా మూడుతో వైట్ వాష్ అయింది ఇరవై మూడేళ్ల తర్వాత భారత జట్టు స్వదేశంలో కానీ విదేశాల్లో కానీ వైట్ వాష్ కాలేదు రాస్ టైలర్కు మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు లభించింది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇచ్చిన వాక్యాలన్నీ సరిగ్గానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ భారత్ న్యూజిలాండ్ వన్ డే సిరీస్ అంశాలకు సంబంధించి క్రింది అన్నీ కూడా సరి అయినవే నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ రెండు వేల ఇరవై అంశాలను పరిశీలించి క్రింది వాటిని గుర్తించండి సో పురుషుల సింగిల్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ చూద్దాం నోవాక్ జకోవిచ్ ఫైనల్లో డొమిన్ డొమినిక్ థీమ్ను ఓడించి విజేతగా నిలిచాడు ఈ విజయము జకోవిచ్ కెరీర్లో పదిహేడవ గ్రాండ్ స్లామ్ సింగిల్స్ టైటిల్ కాగా ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో ఎనిమిదవది నెక్స్ట్ విజేత నోవాక్ జకోవిచ్ నలభై ఒక లక్షల ఇరవై వేల ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్లు పంతొమ్మిది రూ పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయల డెబ్బై ఐదు లక్షల ప్రైజ్ మనీ లభించింది నెక్స్ట్ క్వార్టర్ ఫైనల్లో రఫేల్ నాదల్ను డొమినిక్ థీమ్ ఓడించి ఫైనల్కు చేరాడు నెక్స్ట్ థీమ్ కెరీర్లో మొదటిసారి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఫైనల్ చేరాడు సో అని కూడా సరి అయినవే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ పురుషుల సింగిల్స్ అంశాలకు ఈ క్రింద ఇచ్చిన వాడిని కూడా సరి అయినవే నెక్స్ట్ 
ఇటీవల నిర్వహించినటువంటి ప్రపంచ శరణార్థుల వేదికను ఎవరు నిర్వహించారు ఆన్సర్ స్విట్జర్లాండ్ ప్రభుత్వము అలాగే ఐక్యరాజ్య సమితి శరణార్థుల హై కమిషన్ సో ప్రపంచ శరణార్థుల వేదికను ఇటీవల ఈ రెండు దేశాలు నిర్వహించాయి సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ బి అండ్ సి ఐక్యరాజ్య సమితి శరణార్థుల హై కమిషన్ అలాగే స్విట్జర్లాండ్ ప్రభుత్వము ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి ఈ క్లాస్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అన్ని పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన ఫ్రీ మెటీరియల్స్ కావాలంటే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ సైడ్ బాటమ్ లెవెల్లో గంట సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి అలో అని చూస్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు మీ మొబైల్కి డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది పీడిఎఫ్స్ అన్ని కూడా సో ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ నైస్